Hola a todos, cebras de equinos. Yo soy la cebra humana y hoy me he rapado la cabeza. Sí, me he rapado la cabeza. Puede parecer una decisión precipitada, pero en realidad no lo es. Llevaba meses pensando en raparme la cabeza. Y es que tengo dermatitis aborreica en el cuero cabelludo. Es algo que es muy molesto. Me paso el día con las manos en la cabeza rascándome, eh, aunque pienso, no lo hagas, no lo hagas, te vas a poner el cuero cabelludo peor, vas a irritar la dermatitis, mm, estate quieta, te va a sangrar la cabeza. Hay momentos en los que pica tanto que no puedes mm, evitarlo. Te rascas y te rascas y te rascas hasta que te sangra la cabeza. Y la verdad, eh, para mucha gente supone algo doloroso. Emocionalmente, porque claro, Estamos hablando de piel que crece de más, se seca y se cae. La famosa caspa. La caspa no es una tontería de oh, es que no me lavo bien el pelo, es que no. Es un problema de la piel. Es un problema dermatológico. Tiene diferentes causas, pero la más común es la dermatitis. La dermatitis capitis. La mía es seborreica. La mía es, eh, produce grasa en mi pelo. De hecho, cuando tenía pelo me lo tenía que lavar eh, día sí día no, porque no es que estuviera sucio al poco de lavarlo, es que al día siguiente de lavarlo yo me lavaba el pelo por noche, a la mañana siguiente amanecía con las raíces de esto de grasa, pero de la propia dermatitis, o sea, las heridas yo me toco por aquí y las heridas estas están grasientas. Todas las heridas que tengo, pues por el cogote por las orejas, sobre todo donde más tengo, eh, las noto grasas. Supuran. <risa> Sacan grasilla. Y de hecho a veces me, noto, me he sacado, al peinarme, me he sacado cristales de pus, no sé si eran de pus o de grasa, pero eran de color ámbar, de lo que se llega a acumular en las heridas. Y también se acumula en parte por tener pelo. El pelo hace de barrera para que no caiga. Entonces... A veces la única solución es esta. ¿Es una solución temporal? Sí, porque la dermatitis va a estar siempre ahí. Pero por lo menos los próximos 4, 5, 6 años que esté sin esa dermatitis, buenos serán. Buenos serán. Porque es que ahora mismo estaba con un estrés y, un, y una molestia. Y un y otra ventaja que tiene haberse apagado la cabeza es el fresquito. Porque parece que no. Pero el pelo da mucho calor en la cabeza. Y ahora mismo noto un fresquito, un, una sensación agradable en la cabeza. Tengo la cabeza caliente, me noto caliente, pero supongo que es porque la tengo, la tengo irritada de haberla rapado. Hace rato que la he rapado, ¿eh? ahora como hora y media. Y noto la inflamación como, como cuando te late una inflamación, cuando, cuando tienes un golpe o algo que te late, que notas como el... Las pulsaciones lo noto, lo noto especialmente en este lado, por aquí y por detrás, es donde más lo noto. Y también me he dado cuenta de que por aquí me crece menos pelo. No sé si se ve que la línea, la línea del pelo hace así y se mete un poco para adentro. No es que no crezca nada, pero crece mucho menos. No es que me haya dado de mal, mal con la máquina, no, está porque está todo igualado. Es que en estos lados crece menos. Y tengo a un lado más, por aquí, que se ve más clarito, por aquí, que crece menos el pelo. He probado un montón de cremas, de champús y de cosas que simplemente no han funcionado. Y uno de los motivos por los que no ha funcionado es que tenía pelo en la cabeza. La primera vez que yo hice esto, porque no es la primera vez que lo hago, eh, yo iba a mi médico cada par de meses preguntando por qué me daba un champú. No funcionaba, me daba otro champú, no funcionaba, me daba una crema, no funcionaba. Y yo le pregunté, digo, ¿no está funcionando porque tengo una dermatitis muy fuerte o porque no está penetrando bien el producto en mi cuero cabelludo? Y me dijo, hombre, parte del producto se queda en el pelo. Y yo le pregunté si me arrapo la cabeza, ¿penetrará mejor? Y me dijo, sí, pero eso es muy radical. Y le dije, solo pelo. Es solo pelo. 
y me rapé la cabeza y me dio una crema de esteroides. Y la crema de esteroides funcionó en cuanto esto dejó de picar, de arder, porque también arde, y de sangrar, de agrietarse, porque se me agrieta la piel. No sé si se va a ver porque la cantidad de esta cámara es la que es, pero tengo grietas, se ven más en las orejas. Aquí como queda un poco de pelo, se, no se ven, pero se agrieta. En cuanto dejó de agrietarse, me volví a dejar de crecer el pelo. Y otra vez pues se ha repetido el ciclo. Empezó a picarme más, a salirme más piel extra, a caerse el pelo, porque también se cae el pelo. La piel bloquea el folículo, el folículo se debilita de estar intentando sacar pelo por un sitio donde tiene una barrera de piel que no le deja. Y decidí que lo volví a hacer. Volví otra vez a la crema y me volví a, crecer, a dejar crecer el pelo otra vez en cuanto se cure. Bueno, no se cura porque la hematitis no se cura, pero los síntomas se aplacan. No ayuda que yo tenga eh, hipotiroidismo, porque el mal funcionamiento de la tiroides también contribuye a que se caiga el pelo. Luego también está lo típico del estrés, la ansiedad, etcétera, etcétera. Pero es que el picor, el ardor, produce estrés. Produce ansiedad, porque estás todo el rato pensando, me pica la cabeza, no, te, no me voy a rascar, me pica la cabeza, no me voy a rascar, me pica la cabeza, no me voy a rascar. Y es un pensamiento que se va metiendo en tu cabeza y te crea estrés y te crea ansiedad. Sí. Te crea este estrés y el estrés hace que se te caiga el pelo. Y, te, y se empeora la, la dermatitis. También contribuye a que la inflamación empeore. Es un círculo vicioso. Para mí, pues eso, no hay más solución que rasgarme la cabeza. La peluca que habéis visto al principio es solo para salir a la calle. Porque la, la última vez que me rapé la cabeza, eh, digamos que no fui acogida muy favorablemente por la gente que no me conocía. Me harté un poco de eh, miradas de desprecio. Se dividían entre miradas de desprecio y miradas de pena. Las miradas de desprecio eran porque este tipo de peinado se asocia a cierta ideología política, a cierta ideología, digamos, discriminatoria. Y las miradas de pena eran porque se pensaban que tenía cáncer. Y tener estas ojeras gigantescas tampoco ayuda a quitar esa idea de que esto, que esto es porque, por una enfermedad. Bueno, es por una enfermedad, pero no se me ha caído el pelo, me lo he rapado yo. Entonces me empecé a comprar pelucas. Tengo pelucas muy antiguas de esa época porque fue como hace 6 o 7 años. Uy, la redecilla. Esta es una peluca larga con flequillo. Creo que me costó 15 euros. Son de plástico, ¿eh? no es pelo, porque el pelo natural es carísimo. No me importaba que se supiera que eran pelucas. Lo que no quería era esa reacción intensa de, de gente mirándome, gente juzgándome sin conocerme, que eso lo hacemos mucho. Y esta fue una de las primeras que me compré. Es una larga, más o menos del largo que llevaba yo aquel entonces, con flequillo y de, de un color parecido al que llevaba, que es este rojizo. Luego tengo otra, más corta de un color más oscuro. Tenía otra también larga, pero aquí ya, ya está estropeadísima. Si sí, o sí, siete años después, pues la peluca está hecha un asco. A ver, son pelucas que me costaron esta 10 euros. Esta larga, unos 12... 12, 13 euros. Y la otra me costó 15. O sea, no son pelucas hechas para durar y para llevarlas todos los días. Solo las llevaba para salir a la calle por ese motivo. Y esta... Es un poco más cara porque al no tener flequillo tienen que crear una línea de pelo natural que es un poquito más cara de hacer. Pero creo que no llega a los 30 euros tampoco. Y me apetecía un cambio, me apetecía no llevar flequillo. Me apetecía que mis gafas estuvieran limpias, que el pelo no tocase las gafas, porque normalmente llevo gafas. Pero me las he dejado un rato fuera porque es que tengo muy irritado la oreja. Entre haber rapado la cabeza y llevar las gafas están hechas un asco. Entonces he decidido no llevarlas durante un rato. Y esta, pues eso, esta era unos 30 euros. Por eso, por la línea y además tiene muchísimo pelo. O sea, la densidad de pelo de esta peluca en comparación con esta. O sea, esta es una mopa. Esta es un perro pomerania. Y esta es bastante más escasa de pelo. Las dos son de plástico. La verdad. Y se nota que son de plástico, pero no, no me importa. Era simplemente, pues eso, para evitar esas miradas de... 
de extrañeza de, de, de la gente que te juzga, porque la gente te juzga sin conocerte. Y esto es lo que os quería contar, que me vais a ver sin pelo en los próximos vídeos. Eh, o no, a lo mejor me pongo alguna de las pelucas para los vídeos, voy cambiando de una a otra. ¿Quién sabe? Y que es por este tema, que es por, por la dermatitis. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes, ayúdame a acercar a este hermoso y pierdan los caballos. Un millón de gracias. <risa>